హాయండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్సూన్ ట్రైనింగ్ కి వెల్కమ్ ఈరోజు మనం అగైన్ కన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ లోనే ఇంకా అయిపోలేదు ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు ఎయిత్ ఆర్ సెవెంత్ సంవేర్ పార్ట్ లో మనం స్టార్ట్ చేసాము స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ అనమాట ఇది అంతా కూడా కన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ స్పెసిఫిక్ చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగా చెప్పుకుంటున్నాము బట్ కామన్ థింగ్స్ అట్లీస్ట్ మనం యూజ్ చేసేది బిట్ లాకర్ కదా సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్లో ఎన్క్రిప్షన్ కోసం యూజ్ చేసే ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చేసేసి బిట్ లాకర్ బిట్ లాకర్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది మనం ఎలా రన్ చేస్తాము అయితే విండోస్ టెన్ కావచ్చు విండోస్ లెవెన్ కావచ్చు ఏదైనా సరే డివైస్ని మనం ఎలా ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తామన్నది కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ కాన్సెప్ట్కి మనం ఏం చేస్తామంటే వీ విల్ క్రియేట్ ఎ కన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్స్ ఓకే సో కన్ఫిగరేషన్ ప్రొఫైల్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేద్దాము ఫర్ బిట్ లాకర్ ఎన్క్రిప్షన్ సో అగైన్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర నా గిట్ హబ్ లైబ్రరీ లేకపోతే సో గిట్ హబ్ లైబ్రరీ తెలుసు కదా నా గిట్ హబ్ లైబ్రరీ వచ్చేసేసి ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో టు గిట్ హబ్ డాట్ కామ్ ప్యారిమాలి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఇన్ టూన్ దీంట్లో మనం ఏం చేసామంటే ప్లానింగ్ షీట్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను వర్షన్ సిక్స్ ఉంది ప్రస్తుతము ఫ్యూచర్లో చేంజ్ అవ్వచ్చు ఈ పాయింట్ సిక్స్ వర్షన్ది ఏది ఉందో అది కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు బిట్ లాకర్కి సంబంధించిన ఎన్క్రిప్షన్ పాలసీ ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి బిట్ లాకర్ ఎనేబుల్ కొడితే సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎవరికి కార్పొరేట్ డివైసెస్కి ఓకే బ్రింగ్ యూ ఓన్ డివైస్కి మనం చేయకూడదు ఈ పాలసీ ఓకే అదొక బెస్ట్ రికమెండేషన్ కదా మనది కాదు కదా కంపెనీ ప్రొడక్టు అంటే డివైజ్ అందుకని మనం చేయమన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బిట్ లాకర్ పాలసీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను బిట్ లాకర్ కన్ఫిగరేషన్ అని క్రియేట్ చేస్తాను విండోస్ టెన్ కానీ లెవెన్ కానీ లేటర్ అంటే ఇక్కడ టెంప్లెట్స్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇందులో ఎయిన్ పాయింట్ ప్రొటెక్షన్ చూసారు ఇదని మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు చెప్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇంక్లూడింగ్ ఫైర్ వాల్ బిట్ లాకర్ సో ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు ఇంక్లూడింగ్ ఎన్క్రిప్షన్కి సంబంధించింది సో మనం ఏం చేస్తాం ఎన్ పాయింట్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటాము పాలసీ నేమ్ ఇస్తున్నాము బిట్ లాకర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే ఫో విండోస్ దిస్ ఇస్ ఫర్ కార్ప్ డివైసెస్ ఓకే సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ సెట్టింగ్స్ అనేది మనకి ఎన్ విండోస్ ఎన్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి సో విండోస్ ఎన్క్రిప్షన్లో మనకి ఏం కావాలి బేసిక్గా ఎన్క్రిప్షన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఓకే అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ స్టోరేజ్ కార్డ్ ఆన్ ఓన్లీ మొబైల్లో మనకు అవసరం లేదు ఓకే ఇది నాట్ అప్లికేబుల్ ఓకేనా బిట్ లాకర్ బేస్ సెట్టింగ్స్ సో ఈ బేస్ సెట్టింగ్స్ అనేది మీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారము స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఉంటాయి ఈ సెట్టింగ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉండాలనే లేదు ఇంక్లూడింగ్ ఈ ఎన్క్రిప్షన్ మెకానిజమ్స్ ఓకే కొంచెం చేంజ్ అవ్వచ్చు బట్ మోస్ట్లీ ఈ సెట్టింగ్సే వర్క్ అవ్వచ్చు ప్రతి కంపెనీలో కూడా ఓకే సో వార్నింగ్ ఫర్ అదర్ డిస్క్ ఎన్క్రిప్షన్ సో ఈ వార్నింగ్ది మనకి అవసరం లేదు ఓకే సో వార్నింగ్ ఏమి ఇవ్వద్దు సైలెంట్గా అయిపోవాలి యూజర్కి అండ్ అలో స్టాండర్డ్ యూజర్స్ to enable encryption during Azure AD join. So, Azure AD lo join it up to standard user can as it is, we can do LO just now, okay? And the LO users without admin rights and matter. While in a sari automatic ga, we can do LO just now, okay? If you want to Azure AD lo join a unda lay device, up to the e-setting punches on the, that's fine. Configure ఎన్క్రిప్షన్ మెథడ్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ కన్ఫిగరేషన్ అని ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీ కంపెనీ టు కంపెనీ డిఫర్ అవుతుంది కొందరు ఏం చేస్తారంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వద్దు నాకు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కావాలంటారు ఎన్క్రిప్షన్ సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ మై ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో నేను డిఫాల్ట్ సెటింగ్స్ తీసుకుంటున్నాను నాకు ఈ సెటింగ్స్తో వర్క్ అయింది చాలాసార్లు అండ్ కంపెనీస్లో కూడా దే ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ ఓకే ఒక్కొక్కటి ఈ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది ఈ మెకానిజమ్స్ మీద మళ్ళీ ఒక పెద్ద థియరీ ఉంటుంది థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కటి ఏఈఎస్ అంటే ఏంటి సిబిసి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు బేసిక్ ఏంటంటే సిబిసి రిమూవల్ డాటా కోసం యూజ్ చేస్తారు ఇది ఫిక్స్డ్ డిస్క్స్కి వాడతాడు ఫిక్స్డ్ డిస్క్లోనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఏఈఎస్ఏ వాడాను ఇక్కడ చాలా షార్ట్గా చెప్పాను ఓకే సో నెక్స్ట్ పోతే మనకి మిగతా సెట్టింగ్స్ బిట్ లాకర్ ఓఏ స్పెసిఫిక్ సెట్టింగ్స్ ఇంకా మనం మిగిలే నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఈ సెక్షన్లో మనకి ఈ పాలసీ రిక్వైర్డ్ స్టార్ట్అప్లో అండ్ దీది ఏంటి అథెంటికేషన్ ఎట్ స్టార్ట్అప్ ఓకే 
అంటే ఇది అథెంటికేషన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది టీపీఏము ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది ఓకే దానికి పిన్ పెట్టట్లేదు మనము ఓకే టీపీఏ మాత్రం కంపల్సరీగా ఉండాలి అంతే కదా టీపీ టూ డాట్ ఓ మనం వాడుతున్నాం అలాగే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు బ్లాక్ విత్ నాన్ కంపారిబుల్ టీపీఎం చెప్పు ఒకవేళ టీపీఎం చెప్పే లేదనుకో ఫస్ట్ ఆ డివైస్ ఎన్క్రిప్షన్ పనికిరాదు కాబట్టి మనం బ్లాక్ చేస్తాం ఎవరికైనా టీపీఎం చిప్ అంటే తెలియకపోతే అది ఎన్క్రిప్షన్కి యూజ్ అయ్యే హార్డ్వేర్ లెవెల్లో యూజ్ అయ్యే ఒక సెక్యూరిటీ చిప్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అది మధ్య బోర్డులో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ పోతే కంపారిబుల్ టీపీఎం స్టార్టప్ ఇది స్టార్టప్ అయ్యేటప్పుడు ఆ టీపీఎం ప్లస్ పాస్వర్డ్ ఆ పిన్ ఇంకా చాలా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఒకసారి ఇలా క్లిక్ చేశాను అనుకో ఇక్కడ టీపీఎం అలో చేస్తున్నాము రిక్వైర్డ్ కొట్టాము డూ నాట్ అలో ఉంది సో మన కేసులో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రిక్వైర్డ్ టీపీఎం కంపారిబుల్ టీపీఎం చిప్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు టీపీఎం విత్ స్టార్టప్ పిన్ అంటే కంపారిబుల్ టీపీఎంతో పాటు మనకి పిన్ కూడా ఉండాలా అంటే అసలు యాక్చువల్గా ఓఎస్కి వెళ్ళకుండా ముందే అదొక పిన్ కొడుతాం ఆ పిన్ కొడితేని అది ముందుకు వెళ్తుంది అలాంటి కాంప్లెక్స్ సెట్టింగ్స్ మనకేమీ అవసరం లేదు డెమోస్కి సో వీ విల్ కాన్ఫిగర్ డు నాట్ అలో స్టార్టప్ పిన్ విత్ టీపీఎం అది అంత పెద్దగా అవసరం లేదు అలాగే కంపారిబుల్ టీపీఎం స్టార్టప్కి ఇంకొంచెం సెక్యూరిటీ కీస్ కూడా పెట్టి చేయొచ్చు అది కూడా నేను ఏమి యూజ్ చేయట్లేను ఓకే అదే అన్నాను ఈ సెట్టింగ్స్ ఎస్పెషలీ ఫైవ్ సెట్టింగ్స్ విత్ ఈ సెట్టింగ్స్ మీ కంపెనీ టు కంపెనీ ఉంటాయి మై ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో బట్ పాలసీ క్రియేషన్ అయితే ఇక్కడ చేయొచ్చు సో ఏది కావాలి అనేది మీరే చెప్పాలి నేను కాదు ఇక్కడ ఎందుకంటే కంపెనీ టు కంపెనీ డిపెండ్ అవుతుంది కదా సో కొన్ని సార్లు ఒక్కొక్క పాలసీకి ఒక్కొక్కటి కాన్ఫ్లిక్టింగ్ కూడా అవుతుంది ఓకే మీరు రాంగ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ ఏఏస్కి బదులు వేరే ఏదో మెథడ్ దట్ మైట్ నాట్ వర్క్ కదా సో ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో మనకు అది క్లియర్గా మనకు తెలిసి ఉండాలి సో ఇక్కడ కంపారిబుల్ టీపీఎం స్టార్టప్ కీ విత్ పిన్ ఇది కూడా నాకు అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ పోతే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇకపోతే రికవరీ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టము రికవరీకి వెళ్తుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ అది సమ్ ఫైల్స్ కరెక్ట్ అయినా ఏదో అయ్యింది రికవరీకి వెళ్ళాము అనుకో అప్పుడు అది అడుగుతుంది బిట్లో ఒకరి కీ ఆ కీ అనేది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనం ఏమని చెప్తున్నామంటే ఇదంతా కూడా తీసుకెళ్ళి యాజ్యూర్ ఏడీలో స్టోర్ చేసుకో అని చెప్తున్నాం రికవరీకి ఓకే ఇప్పుడు అది ఓయస్ రికవర్ చేసేటప్పుడు ఒక కీ అనేది ఎంటర్ చేస్తేనే రికవరీకి వెళ్తుంది లేకపోతే ఫార్మాట్ చేసుకుంటే అంతే కదా సో ఆ అలా వెళ్ళకుండా ఓయస్లో కూడా నీకు ఒక ఆప్షన్ ఇస్తే కనీసం అది ఆ రికవరీ కీ కొడితే మనకి అది యూజ్ అయ్యేటట్టుగా ఉంటుంది ఓయస్ సో వీ కెన్ రికవర్ అంటే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రికవర్ సో ఆ మెషిన్ని రికవర్ చేసుకొని ఇది యూజ్ అవుతుంది ఓకే సర్టిఫికెట్ బేస్డ్ డాటా రికవరీ ఏజెంట్ సో ఇది ఏమి మనం కాన్ఫిగర్ చేయము ఒక సర్టిఫికెట్ సర్వీసెస్ ఉండాలి ఇది యాక్చువల్గా మీరు కనుక మెకెఫీ సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఎన్క్రిప్షన్ అలాంటివి యూజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు సర్టిఫికెట్ కూడా చెక్ చేసుకుంటాడు ఈవెన్ ఈ బిట్ లాకర్ త్రూ కూడా మనం చేయొచ్చు మనం అంత సెక్యూర్గా చాలా కంపెనీస్ చేయవు టు బి ఫ్రాంక్ ఓకే సో ఇక్కడ యూజ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ రికవరీ ఏజెంట్ ఈ సర్టిఫికెట్ మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేయట్లేము చెప్పుకున్నాము యూజ్ క్రియేషన్ వచ్చేసేసేసి ఇది ఫోర్టీ ఎయిట్ డిజిట్ దట్స్ ఫైన్ యూజ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద రికవరీ కీ కూడా మనం టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ రికవరీ ఆప్షన్స్లో బిట్ లాక్ సెటప్ విజిట్ ఉంది కదా ఈ రికవరీ ఆప్షన్స్ మనము ఇంకా అదంతా వాడికి చూపించే బదులు బ్లాక్ చేసేస్తాము సేవింగ్ ద బిట్ లాకర్ రికవరీ కీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అజ్ యువర్ యాక్టివ్ డైరెక్ట్లీ ఎనేబుల్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి కొద్దిగా చూపిస్తాను డివైస్ ప్రాపర్టీస్లో మనకి ఆ కీ వచ్చేసి ఉంటుంది ఓకే అలాగే ఇకపోతే బ్యాకప్ రికవరీ స్పెసిఫిక్గా ఇందులో బిట్ లాకర్ రికవరీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ అజ్యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఎస్ షుడ్ బీ నో బ్యాకప్ రికవరీ పాస్వర్డ్ అండ్ కీ ప్యాకేజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా స్టోర్ అవ్వాలి అలాగే క్లయింట్ డ్రివెన్ రికవరీ పాస్వర్డ్ మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేయము ఓకే అండ్ ఇంకపోతే స్టోర్ స్పెసిఫిక్ అంటే స్టోర్ రికవరీ మనకు రిక్వైర్డ్ ఇది ఎందుకంటే ఇది రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి యాజ్ యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టర్ బిఫోర్ ఎనేబ్లింగ్ ద బిట్ లాకర్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బిఫోర్ ఎనేబ్లింగ్ ఇట్ సెల్ఫే మనకి బిట్ లాకర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో స్టోర్ అవుతుంది యాజ్ యూర్ ఎడిలో
ఇక్కడ ప్రీ బూట్లో మనకి ఇంకేముంది ప్రీ బూట్ రికవరీ ఇమేజ్ ఇది మనం ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫిక్స్ డ్రైవ్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు సి డ్రైవ్ అనేది హార్డ్ డ్రైవ్ అయిపోయింది యూఎస్బీ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసామనుకో అది అది ఆప్షనల్ డ్రైవ్ అవుతుంది ఇదంతా కూడా ఫిక్స్ డ్రైవ్ అంటే మళ్ళీ అదే ఎంటైర్ డిస్క్ జీరో అనమాట అంటే హార్డ్ డిస్క్ ఇంటర్నల్గా వస్తుంది కదా అది సో ఎక్స్టర్నల్ డ్రైవ్స్ కాదు సో బిట్ లాకర్ ఫిక్స్డ్ డ్రైవ్ డాటా సెటింగ్స్ సో దీనికి వచ్చేసేసేసి మనమేమి కొన్ఫిగర్ చేయలేదు ఒకవేళ మనకి అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ ఏమన్నా కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఓకే మనం ఇక్కడ ఇవి కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది నేను ఒక్కసారి ఇక్కడ ఎనేబుల్ అన్నానంటే ఇవన్నీ ఎనేబుల్ అయిపోతాయి ఓకే ఒక్కొక్క దానికి ఇంకా మళ్ళీ అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది మనం ఏమి చేయట్లేదు ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు బిట్ లాకర్ రిమూవల్ డ్రైవ్స్ మన రిమూవల్ డ్రైవ్స్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాకే ఏమని రిమూవల్ డ్రైవ్స్ అంటే మనకేంటి ఒకవేళ యూఎస్బీ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసావు ఆ డ్రైవ్ కూడా ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోవాలి ఆటోమేటిక్గా అప్పుడే అది యూజ్ చేయొచ్చు అలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ కావాలంటే ఇవి ఎనేబుల్ చేస్తాము కాన్ఫిగర్ చేస్తాం సో మనం ఏమి కాన్ఫిగర్ చేయట్లేదు అంతే సో బిట్ లాకర్ సెట్టింగ్స్ ఒకసారి చూసుకోండి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క సెట్టింగ్ టెస్ట్ చేసి దాని మీద నాలెడ్జ్ ఉంటే ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నాం అని తెలిస్తే బిట్ లాకర్ పాలసీ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఏదో గుడ్డిగా నా ఇష్టం వచ్చి దగ్గర సెట్టింగ్ పెడితే వర్క్ అవ్వదండి సో దీనికి సంబంధించిన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఒక్కొక్క సెట్టింగ్ ఎందుకు ఏమిటి అని అర్థమై ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే బిట్ లాకర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ సెట్ చేయొచ్చు మీకు తెలుసు కదా ఇది ఏమైనా గ్రూప్ పాలసీస్ నుండి కూడా చేయొచ్చు అలా సరే ఇప్పుడు ఇది ఎవరికి అప్లై చేయాలి చెప్పండి కంపెనీ ఓన్ డివైసెస్ ఇప్పుడు చూడండి మజా వస్తుంది ఎంతసేపు మనం ఇంతకుముందు వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి డివైస్ కేటగిరీస్ అప్లై చేయొచ్చు ఇక్కడ గ్రూప్స్ అలాగే మనకు కావాల్సినటువంటి ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేసి కూడా అప్లై చేయొచ్చు సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్ కంపెనీ ఓన్ డివైస్ గ్రూప్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే కానీ దీంట్లో మళ్ళీ ఫిల్టర్స్ పెడుతున్నాను చూడండి ఫిల్టరు ఇంక్లూడ్లో ఓన్లీ ఫర్ కార్పొరేట్ డివైజెస్ పెట్టారు విండోస్ టెన్ డివైజెస్కి చూడండి ఎంత సింపుల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు ఈ పాలసీ ఎంత ఈజీ అంటే అంత ఈజీగా క్రియేట్ అయింది ఇది కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత ముందు చేయాలంటే వితౌట్ ఫిల్టర్స్ మీరు కంపెనీ ఓన్ కంపెనీస్ కంపెనీ ఓన్ డివైజెస్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది విత్ ఓన్లీ విండోస్ టెన్ అని మళ్ళీ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం ఇంకా మనం దీంట్లో విండోస్ టెన్ బదులు మనం చెప్పుకున్నాం కూడా డివైజ్ ఇంకా ఫిల్టర్స్ పెట్టుకోవచ్చు అడిషనల్గా బిజినెస్ యూనిట్ సంబంధించి కూడా రైట్ అలా కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ యూనిట్ స్పెసిఫిక్ పెట్ చూపిస్తాను చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ యూజర్స్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ సో మనం అక్కడ డివైస్ స్పెసిఫిక్లో మనకి డైనమిక్లో మనం ఆ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ కూడా ఏదన్నా కావాలనుకుంటే కాన్ఫిగరేషన్ కనుక మనం చేయగలిగితే ఆ స్పెసిఫిక్ తీ కూడా పెట్టి మనం ఫిల్టర్ అప్లై చేయొచ్చు సో ఇది మనకి ఇంతకు ముందున సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ రూల్స్లో మళ్ళీ అగైన్ అసాన్ ఇఫ్ ప్రొఫైల్ ఈజ్ ఓఎస్ ఎడిషన్ ఎంటర్ప్రైజ్ అయితేనే అప్లై అవ్వాలి ఎందుకు డెఫినెట్లీ ఇది ప్రొఫెషనల్ ఇలాంటి వాటికి మనం సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా అప్లికబిలిటీ కండిషన్స్ మనం అప్లై చేయవచ్చు ఈ విధంగా మనం బిట్ లాకర్ పాలసీ క్రియేట్ చేస్తాం మై ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో వన్స్ ద పాలసీ ప్రాపర్గా అప్లై అయిపోతే మనకి పోన్ పోను ఇక్కడ ఈ మొత్తం ఈ వ్యూలో ఈ రిబ్బన్ అంటాము దీన్ని పై చాట్ అంటాం కదా ఈ పై చాట్ మొత్తం నిండిపోతుంది ఎన్ని సక్సెస్ అయినా ఎన్ని ఫెయిల్ అయినా అని సరే ఫ్రెండ్స్ సో ఇదంతా మనం చెక్ చేయాలంటే దాదాపు నేను ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ డే వేస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అవన్నీ కూడా నేను తీసుకొచ్చి చెక్ చేసి ప్రాపర్గా టైం పట్టుద్ది సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంతకుముందు మనం ఆల్రెడీ చేసాం కదా ఆ డివైస్ యొక్క బిట్ లాకర్ రికవరీకి ఎక్కడుందో చెక్ చేద్దాం సో కార్పొరేట్ డివైస్కి అప్లై అయ్యి ఉంటుంది ఇంతకుముందు మనము సో ఒకసారి మనం ఈ డివైస్ది రికవరీకి చూడండి ఆ డివైస్లో మనకి ఇక్కడ రికవరీకి కన్ఫిగరేషన్ కనబడుద్ది రైట్ సో ఇది షో రికవరీకి కొడితే మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇది కీ మనం కనుక ఎవరికి రికవర్ చేసేటప్పుడు ఆ మిషన్కి ఇస్తే అప్పుడు అది ఓఎస్ బూట్ అవుతుంది లేకపోతే ఆ దాంట్లో ఏ డాటా కనబడదు సో ఇదనమాట రికవరీకి ఎలా తీయాలి మన బిట్ లాకర్ని ఎలా కొన్ఫిగర్ చేయాలనేది ఇన్ ట్యూన్ త్రూ మనం చేసుకునే ఇదొక మెథడ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ థ్యాంక్ 
we will also do it from SCCM also soon. SCCM will go to LHL and we will do it. Okay, and the active directory will be done in the last video. But again, if we need to do it, we will do it. But again, if we don't find it, we will do it later point. Okay, friends, thank you. Bye-bye.